আসসালামু আলাইকুম এটি বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমরি রাজমামি করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আরো একজন পুলিশ সদস্য তার নাম সুলতানুল আরেফিন তিনি ঢাকা মেট্রোপলিটন এসআই হিসেবে কর্মরত ছিলেন পুলিশ সদর দপ্তরের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় করোনায় আক্রান্ত হয়ে রাজারবাগ কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন সুলতান আরেফিন শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাকে আইসিইউতে নেওয়া হয় আজ ভোরে তিনি মারা যান এ নিয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রাণ হারালেন পাঁচজন পুলিশ সদস্য নারায়ণগঞ্জে গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে আর নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন চৌষট্টি জন এ নিয়ে জেলায় মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ছেচল্লিশ জন আর মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো এক হাজার একজনে ময়মনসিংহে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয় সিভিল সার্জন ডাক্তার এ বি এম মসুল আলম করোনায় আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে রাতে এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে হাসপাতালের করোনা ইউনিটের মুখপাত্র জানান এরই মধ্যে শিশুটির নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে এদিকে সিলেট স্বাস্থ্য বিভাগের সহকারী পরিচালক আনিসুর রহমান জানান সিলেটে গত ২৪ ঘন্টায় রেকর্ড একশো পনেরো জন করোনা পজিটিভ হয়েছেন এছাড়াও চট্টগ্রামে তিনজন এবং নোয়াখালীতে আরও একজন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন শেরপুরে আক্রান্ত হয়েছেন জেলা বি এম এর সভাপতি ডাক্তার আব্দুল বারেক তোতা সিভিল সার্জন ডাক্তার এ কে এম আনারুল রোফ এ খবর নিশ্চিত করেন তাকে শেরপুর টাউনের চকপাঠক এলাকার নিজস্ব বাসভবনের আইসোলেশনে রাখা হয়েছে করোনা ভাইরাস শনাক্তে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্ভাবিত কিটের কার্যকারিতা পরীক্ষায় পাঁচ সদস্যের কমিটি গঠন করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় বি এস এম এম ইউ উপাচার্য অধ্যাপক কনক কান্তি বড়ুয়া এটিএন বাংলাকে জানান ল্যাবের গবেষণায় কিটের বৈজ্ঞানিক তথ্য উপাত্ত যাচাই করা হবে কয়েকটি ধাপে কিট পরীক্ষা শেষে দ্রুততার সাথে ফলাফল দেয়া যাবে বলেও মনে করেন তিনি ডাটাগুলো নিয়ে তারপরে ওনারা বসবেন বসে আবার প্রটোকল তৈরি করবে সেই প্রটোকল আবার সেটা পাশ করাইতে হবে ইনস্টিটিউশনাল রিভিউ বোর্ডের কাছ থেকে তারপরে ওনারা কাজে যাবে তোর সাথে থেকে সাইন্টিফিক ইনফরমেশন গুলো আসতে হবে আমি বলবো যে দ্রুততার সাথে কাজ সম্পন্ন করার বিশ্বব্যাপী করোনায় মৃত্যু হল দুই লাখ আটত্রিশ হাজারের বেশি মানুষের আর আক্রান্তের প্রায় সাড়ে তেত্রিশ লাখ আক্রান্ত আর মৃত্যুর মিছিলে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়িয়ে গেছে অন্য সব দেশকে সেখানে এখন পর্যন্ত পঁয়ষট্টি হাজার সাতশো ছেষট্টি জন মানুষের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত এগারো লাখ একত্রিশ হাজারের বেশি মৃতের সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্রের পরে ইউরোপের দেশ ইতালি দেশটিতে এ পর্যন্ত আটাশ হাজার জনের মৃত্যু হয়েছে আক্রান্ত হয়েছেন দুই লাখ সাত হাজার চারশো আটাশ জন এদিকে স্পেনকে পেছনে ফেলে মৃতের তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে এখন যুক্তরাজ্য দেশটিতে এক লাখ আটাত্তর হাজার আক্রান্তের বিপরীতে মারা গেছেন সাতাশ হাজার পাঁচশো দশ জন তবে দক্ষিণ এশিয়ায় ধীরে ধীরে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা মূলত বাংলাদেশ ভারত ও পাকিস্তান এই তিন দেশেই বাড়ছে সংক্রমণের হার আন্তর্জাতিক সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে প্রকাশ্যে কিম জং উন বিশ দিন পর তাকে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিতে দেখা যায় উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম কেসিএন এর বরাদ্দ দিয়ে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম জানায় কিম ফিতা কেটে একটি সার কারখানার উদ্বোধন করেছেন এই অনুষ্ঠানে তার সঙ্গে রাষ্ট্রের শীর্ষ কর্মকর্তাদের পাশাপাশি তার বোন কিম ইয়ো জং ও ছিলেন গত বারো এপ্রিলের পর থেকে উত্তর কোরিয়ার এই সর্বোচ্চ নেতাকে প্রকাশে দেখা যাচ্ছিল না এমন কি তার দাদা সাবেক প্রেসিডেন্ট কিম ইল সায়ের জন্ম জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে কিম ছিলেন অনুপস্থিত এরপরেই কয়েকটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম তার মৃত্যু হয়েছে এমন গুজব ছড়ায় এত সব গুজবের বিষয়ে রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম কিছু না বলায় বিশ্বব্যাপী সন্দেহটি আরও জোরালো হয় অবশেষে গতকাল অনুষ্ঠানে কিমের উপস্থিতি গুজবেরই মৃত্যু ঘটাল খেলার খবর নিরপেক্ষ মাঠে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের বাকি খেলাগুলো শেষ করবে লিগ কর্তৃপক্ষ শুক্রবার ক্লাব প্রতিনিধিদের সাথে ভিডিও কনফারেন্স শেষে এমনটাই জানানো হয় এর জন্য কমপক্ষে দশটি স্টেডিয়াম ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত হয় এছাড়া দর্শক শূন্য স্টেডিয়ামে খেলা আয়োজন হলেও অবশিষ্ট বিরানব্বইটি ম্যাচ শেষ করতে হলে ইংলিশ লিগ কর্তৃপক্ষকে খেলোয়াড় ও কোচিং স্টাফ সহ মোট চল্লিশ হাজার পরীক্ষা করতে হবে এই ভিডিও কনফারেন্সে ফুটবল রাগবি ইউনিয়ন এবং ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তারাও যোগ দেন 
দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ